வணக்கம் தமிழ் சொந்தங்களே இன்றைக்குள்ள செய்திகளை நோட்டபிள் ஈவெண்ட்ஸ் எடிட்டோரியல் பேஜில் பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அமைக்கிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஒன்றே கொண்டே வரும் அப்புறம் லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேரும் பண்ணிடுங்க சீனாவில் வந்து டிசம்பர் மாதம் கொரோனா வைரஸ் மனிதர்களிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு பரவும் என தகவல் வந்து சீனா மறைச்சிருச்சுன்னு அமெரிக்கா ட்ரம்ப் வந்து குற்றம் சாட்டியிருக்காரு இந்த வைரஸை குறித்து வந்து பிற நாடுகளுக்கு வந்து எச்சரிக்காமல் செயல்பட்டதாக உலக சுகாதார அமைப்பு மீதும் குற்றம் சாட்டியிருக்காரு பார்த்திங்கன்னா மே மாதம் பத்தொம்பாம் தேதி வந்து உலக சுகாதார அமைப்புக்கு வந்து ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு ட்ரம்ப்பு அது என்ன எழுதுறாருன்னா கொரோனா வைரஸ் தொடர்பாக உலக சுகாதார அமைப்பு மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகளிலிருந்து அடுத்த முப்பது நாட்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படணும் அப்படி ஏற்படலைனா இந்த அமைப்புக்கு வழங்கப்படும் நிதியை வந்து நாங்கள் நிறுத்திடுவோம் அப்புறம் அமெரிக்கா வந்து இதிலிருந்து வெளியேறிடுவோம் வெளியேறிடுவோம் அப்படின்னு எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வைரஸ் தொடர்பாக வந்து உலக சுகாதார அமைப்பு வந்து எந்த ஒரு பெரிய அளவிலும் முன்னேற்றம் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி ட்ரம்ப் வந்து இப்போ அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்த பல பில்லியன் டாலரை வந்து நிறுத்திட்டாங்க அப்புறம் இந்த அமைப்பிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அமெரிக்காவும் வெளியேறிட்டாங்க பிரேசில் நாட்டில் அதிபருக்கு வந்து கொரோனா உறுதியாக இருக்குது இவர் வந்து மக்கள் சமூக விலகல் முகக்கவசம் தேவையில்லை சுதந்திரமாக நடமாடுங்க என சொல்லிட்டு இருந்தார் ஏன்னா வீட்டிலேயே முடங்கி இருந்தால் கொரோனா ஏற்படுத்தும் பாதிப்பை விட வந்து பொருளாதார ரீதியாக அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்படும் அதனால் இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஆனால் இப்போ இவருக்கு வந்து கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுருக்கு அப்புறம் வந்து பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து அவருக்கு வந்து சீக்கிரம் குணமடையணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை செய்வதாக வந்து ட்விட்டரில் கூறியிருக்காரு வெளிநாடுகளில் வாழ்கிற சீன மக்கள் சீன அரசால் மிரட்டப்படுகிறதாகவும் அவங்கள நாட்டுக்கே திருப்பி அழைப்பது தொடர்பாக நிறைய வேலைகளை செய்துட்டு வர்றாங்க இது அந்த நாட்டோட நரிவேட்ட திட்டத்தின் கீழ் செய்துட்டு வராங்கன்னு அவர்களை உளவு பார்க்க விஷயத்துக்காக வற்புறுத்துறதாகவும் அமெரிக்கா எஃப்ஏ டேரக்டர் ரே இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு மேலும் இந்த மக்கள் சீனாவுக்கு எதிராக மனித உரிமை போரல் போன்ற செயல்களை கண்டித்து குரல் எழுப்புகிறாங்கன்னு அந்த அரசு கருதுது மேலும் அமெரிக்காவில் வாழும் சீன மக்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி மிரட்டல் வந்துச்சுன்னா எஃப்ஏக்கு தகவல் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு ரே அவர்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து சில தினங்களுக்கு முன்னாடி வந்து விகாஸ் துபேன்னு சொல்லி ஒரு பிரபல ரவுடியை பிடிக்கிறதுக்காக அங்கே உள்ள போலீஸ் டீம் போயிருந்தாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இவன் மேலே பல அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட கொலை கொள்ளை போன்ற வழக்குகள்லாம் இவர் இவன் மேலே இருக்குது இந்த இவனை பிடிக்கிறதுக்கு போலீஸ்லாம் அங்கே உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு போயிருக்கும் போது இதை வந்து இவனுக்கு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிருச்சு அவனை கைது செய்ய போன போலீஸ் டீமை அவனோட ரவுடி கும்பலை வச்சு துப்பாக்கி சூடு நடத்தியிருக்கான் இந்த துப்பாக்கி சூட்டில் வந்து எட்டு போலீஸ் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்புறம் அவன் அங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிட்டான் தப்பிச்சு போனவனை தனிப்பட அமைச்சு தேடியிருக்காங்க அவனை இன்றைக்கி மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் பிடிச்சிருக்காங்க உஜ்ஜை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தியிருக்காங்க சீன இராணுவம் லடாக்கில் கிழக்கு பகுதியில் ஊடுருவி சில பிரச்சனைகளை ஈடுபட்டாங்க அது தொடர்பாக பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளும் நடந்தது கடைசியாக நம்ம இந்தியா நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அஜித் தோவல் மற்றும் சீனா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் யாங் கி பேச்சுவார்த்தை மூலமாக சீனா பின்வாங்கிறதா சொல்லப்படுது இது தொடர்பாக இந்தியா இது கண்காணிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க சீனா பின்வாங்கிறத உறுதிப்படுத்துகிற விதமாக சேட்டலைட் இமேஜ் வெளியாயிருக்கு இது ஆட் ஸ்ப்ரிங் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு கோக்ரா மற்றும் இன்னும் சில பகுதியிலிருந்து திருப்பி போனதாக தெரியுது ஆனால் பீரங்கிம் போன்ற கனரக இராணுவ வாகனங்கள் இன்னும் அந்த இடத்துல தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்திய இராணுவம் புதுசாக பெரிய நடவடிக்கை ஒன்று எடுத்திருக்காங்க சீனா வந்து பல எல்லா பிரச்சனைகளை இந்தியாவுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க இந்நிலையில் பாகிஸ்தான் நேபாளம் போன்ற பல நாடுகளை பயன்படுத்தி பல பிரச்சனைகளை கொடுத்துட்டு வருது இதுக்கிடையில் பல தகவல் வந்து திருட்டு போவதாகவும் சொல்லப்படுது சைபர் அட்டாக் ஹேக்கிங் போன்ற விஷயங்களை செய்ய போகிறதாகவும் தகவல் வெளியாயிருக்கு இதில் நம்ம இராணுவ வீரர்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாகவும் தகவல் திருடப்படுவதாகவும் தெரிய வந்திருக்கு 
அதில் இந்திய இராணுவம் இந்திய வீரர்கள் அப்புறம் அது அதிகாரிகளோட ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற ஆப்புகளை ஜூலை பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே அக்கௌண்ட்டை டீஆக்டிவேட் பண்ண சொல்லி உத்தரவு போட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே தடை செஞ்ச ஐம்பத்தொம்பது ஆப்புக்கும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராமோட சேர்த்து எண்பத்தி ஒம்பது ஆப்பை இந்திய இராணுவம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பட்டியலிட்டிருக்காங்க